je me permets d'apporter un témoignage qui peut-être donnera envie à certains de, de s'intéresser à ça. Par rapport à, à ce qui a été dit, on a commencé par, euh, tout à l'heure, euh, apprendre les différents mouvements qui ont déstructuré l'art par rapport à, à ce qu'il était avant, euh, avant la fin du XIXe siècle. Je crois que c'est une démarche, il faut prendre conscience que c'est une démarche importante. Si vous voulez vous intéresser à l'art contemporain vraiment, à un moment, il faut faire un petit effort pour connaître ça. Parce que je crois que le fait de connaître ça fait en sorte que derrière, vous pouvez vous affranchir du côté rationnel, justement, pour que ce soit l'émotionnel qui reçoive, qui reçoive la culture. Tant que vous n'avez pas fait ça, à chaque fois que vous allez voir un truc, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Une fois que vous avez passé toutes ces étapes, vous, vous savez que ça existe, etc., vous oubliez. Et dans ces cas-là, vous pouvez vraiment euh, utiliser le, votre cerveau pour que ce soit l'émotion qui, euh, qui parle. Et dans ces cas-là, ça va vous apporter beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, vous allez parfois avoir des œuvres où vous allez y trouver de la beauté. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez la trouver où vous ne l'attendez pas. Euh, je me souviens de, de la visite d'un musée à, à New York qui s'appelle le MoMA, où euh, je suis tombé devant une peinture d'un gars qui s'appelle Jasper Jones, qui est un peintre américain, qui peint des cibles, qui peint des, des chutes et qui peint des tableaux américains. Alors, cette peinture du tableau américain, je l'avais vue euh, reproduite sur, euh, dans des catalogues. Bon, oui, c'est un drapeau américain, c'est rigolo, pourquoi pas Le jour où j'ai vu cette peinture, j'ai compris. Elle avait une beauté extraordinaire. Ce, ce tableau, euh, ça n'a pas l'air beau, un, 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 un drapeau américain, pourtant ce tableau est d'une beauté extraordinaire. Et, et il faut l'avoir vu pour euh, vraiment recevoir ça. Mais il faut, il faut effectivement l'aborder en ayant euh, dépassé ce stade intellectuel de se dire un drapeau américain, pourquoi euh, on, on s'en fout. Et, et là, vous pouvez euh, à un moment avoir des beautés qui vous arrivent que vous n'attendez pas. Vous allez à d'autres moments avoir peut-être plutôt de l'émotion. Je me souviens, de, euh, on avait visité ensemble, euh, à, on en parlait tout à l'heure à Madrid, euh, la Reina Sofia. Et on arrive dans une grande salle rectangulaire, immense, où il n'y avait que des tableaux modernes, que des tableaux de maîtres, des, 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 des tableaux, beaucoup de cubisme, des choses comme ça. Et au fond, il y avait un tableau de Rothko, dans les violets et verts, qui était d'une beauté au sens, euh, au sens émotionnel, qui écrasait tous les autres. Et je ne me souviens que d'une peinture dans, ce, dans cette salle, c'est celle-là, parce que je m'en souviens toute la vie, tellement je l'avais trouvée euh, euh, forte en émotion et en choses comme ça. Donc là, c'est pareil, si vous commencez à aborder Rodko en disant « Ouais, c'est des couleurs, euh, mon fils peut le faire », bon, vous, vous passez à côté. Donc, il faut vraiment arriver à se défaire de ça pour, pour recevoir euh, la beauté, l'émotion. D'autres vont vous apporter de la poésie. Euh, un exemple, euh, j'ai vu à l'automne dernier une exposition d'un un sculpteur qui s'appelle Shingu, qui est un japonais, qui euh, s'intéresse beaucoup à la destruction de la nature et qui a décidé, et qui est sculpture, hein, donc il a décidé d'essayer de s'affranchir de la notion de pesanteur et de, de, de tout ce genre de choses qui nous, qui nous ramènent sur Terre. Et donc, euh, il fait des sculptures à des espèces de mouvements perpétuels. Euh, quand vous les voyez, il y a une poésie là-dedans. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas la technique, c'est la poésie de ces trucs. Et vous pouvez passer des heures à regarder ces choses qui tournent euh, en étant euh, un peu dans un état second. Et, et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi encore autre chose que l'art va vous amener, c'est cet état second. Et là, je peux vous donner un autre exemple. Euh, vous pouvez aussi nourrir votre intellectuel à travers la, la peinture. Euh, il y a une, une peintre qui s'appelle Fabienne Verdier, peut-être connaissez combien j'aime cette peintre, qui euh, est une jeune femme qui a vécu pendant dix ans euh, en Chine pour apprendre la calligraphie et qui aujourd'hui peint des tableaux qui sont inspirés de ça, mais elle peint avec un pinceau qui est gros comme ça, pendu, hein, pendu au plafond, et elle danse avec. Et euh, elle fait des, des, des choses comme ça qui ressemblent à la calligraphie, mais c'est vraiment euh, issu d'une danse. Et euh, ce sont des tableaux qui euh, sont très méditatifs. Et je me souviens d'avoir vu une exposition de cette femme à, à, à Paris. Je suis resté pendant un temps dont je ne me souviens pas. Mais en tout cas, longtemps, devant ces tableaux en train de le regarder, j'étais pris dans une absolue méditation. Pourtant, je suis plutôt un, cére un cérébral et j'ai du mal à, à, me, à me couper de, de tout ce que j'ai dans la tête. Et euh, tant et si bien qu'à un moment, la galeriste est, est venue me voir. Elle m'a dit, euh, l'artiste serait contente que de vous voir parce que c'est exactement ce qu'elle elle essaie de faire. Tant et si bien d'ailleurs qu'elle a fini par me la présenter. Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'art peut vous amener. Elle est pas mal, elle est pas mal. L'art peut vous amener euh, plein de choses au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et puis je crois que c'est un bon moyen aussi d'essayer, de, si on a envie, de développer sa créativité. Donc je vous encourage, franchement, si ça vous a intéressé aujourd'hui, à peut-être lire un peu plus sur la partie fondamentale de tout ce qui s'est passé dans le mouvement pour vous en détacher, finalement l'oublier, pour pouvoir recevoir euh, l'art contemporain qu'on vous propose aujourd'hui.